హాయ్ రేవన్ దిస్ ఈ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్యూట్స్ ఈ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్లో ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాని గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఉన్న వచ్చినప్పుడు మీకు ఈజీగా నచ్చుతుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీడీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ జావా స్క్రిప్ట్లో ఆపరేటర్స్ గురించి క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసినట్లయితే ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్సో లేకున్నైతే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మరి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ అయిన ఆపరేటర్ మనం ఆల్రెడీ సీ లాంగ్వేజ్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ఆపరేటర్ జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా ఉంటాయి సీ లాంగ్వేజ్లో ఏవైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయో కంప్లీట్ ఆపరేటర్స్ జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ అయిన ఆపరేటర్ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ సింబల్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఆపరాన్స్ ఆపరాన్స్ మీన్స్ ఐదర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా A ప్లస్ బి చూడండి ఏపి అనేటివి రెండు వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఆపరేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఒకటేమో వేరియబుల్ ఒకటేమో వాల్యూ అంటే ఈ వేరియబుల్ వాల్యూని ఏమంటామంటే ఆపరాన్స్ అంటాం అంటే ఆపరాన్స్ మీన్స్ ఐదర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ వాల్యూస్ మరి ఇక్కడ మిడిల్లో ఆపరేటర్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఈజీగా డెఫినేషన్ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ఒక స్పెషల్ సింబల్ ఏం చేస్తుంది ఒక పర్టికులర్ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంది ప్లస్ ఏం చేస్తుంది మనకు అడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఒకవేళ మనం మైనస్ పెట్టినాం అనుకోండి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది స్టార్ పెడితే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది సో ఆ విధంగా ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ సింబల్ సో ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ సింబల్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ అన్ ఆపరాన్స్ ఆపరాన్స్ మీన్స్ ఐదర్ వేరియబుల్ ఆర్ వాల్యూస్ ఆ విధంగా మనం డెఫినేషన్ ఈజీగా చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ సింబల్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఆపరాన్స్ సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క సింబల్కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది ప్లస్ అంటే అడిషను మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్షను స్టార్ అంటే మల్టిప్లికేషను అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దాన్ గ్రేడ్ దాన్ గ్రేడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సో ఇలాంటివన్నీ ఒక స్పెషల్ సింబల్స్ ఒక్కొక్క సింబల్కి ఒక పర్టికులర్ ఆపరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని ఫినిష్ చేస్తూ ఉంటుంది క్లియర్ మరి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం సీ లాంగ్వేజ్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవే ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ అరేథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వీటినే మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కూడా అనొచ్చు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఫోర్త్ వన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫిఫ్త్ వన్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ సేమ్ మనకు సీ లాంగ్వేజ్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవే ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ అరిథ్మెటిక్ క్యాలకులేషన్స్ అంటే సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ కోసం అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మరి ఇక్కడ అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం నేను ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మెట్ రాశాను ఆపరేటర్ నేము ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ అంటే అడిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ వై వాల్యూ ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ వస్తుంది అంత సింపుల్ సో సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్ కోసం వీ కెన్ యూస్ అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ అట్లనే సబ్ట్రాక్షన్ మైనస్ స్టార్ మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత డివిజన్ మాడిలో ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ మైనస్ అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంత సింపుల్ అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ మనకు సీ లాంగ్వేజ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే మరి ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక వాల్యూకి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను లేదా ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నాను అంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా ఉంటుంది మనకు క్లియర్ ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ ఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ బై వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టెన్ ఉంది ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే లెవెన్ అవుతుంది అట్లాగే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే రెండు మైనస్ సింబల్స్ పెట్టాలి సో ఇదేం చేస్తుందంటే వాల్యూ డిక్రీజ్ బై వన్ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఈ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్
ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ రిటర్న్స్ బులియన్ వాల్యూ అని అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో ట్రూ అని వస్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితేనేమో ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ సబ్స్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ లెస్ దాన్ వై వాల్యూ ట్వంటీ సో ట్వంటీ కన్నా ఎక్స్ వ్యా వై కంటే ఎక్స్ తినదు కాబట్టి రిజల్ట్ వచ్చేసి ట్రూ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ సో మేము వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ రాస్తాం చూడండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ వై వాల్యూ ట్వంటీ కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అట్లానే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అంటే రెండు వేరియబుల్స్ సేమ్ అయినప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటేనే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది నాట్ ఈక్వల్ టు రెండు అన్మ్యాచ్ అయినప్పుడు ట్రూ అవుతాం ఇవన్నీ మనకు సీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అవే మనకు జాస్కిప్ లో కూడా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ స్టింగ్ ఆపరేటర్ చూడండి స్టింగ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తున్నాం ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేటరు స్ట్రింగ్స్తో యూజ్ చేసినప్పుడు అది క్యాన్కేటినేషన్ ఆపరేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక టూ స్ట్రింగ్స్ని జాయిన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు క్యాన్కేటినేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వి యూస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత సెవెన్ అవి నంబర్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేటర్ అడిషన్ చేస్తూ ఉంది ఇంటిజర్స్తో సో ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే సెవెన్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆర్ఓ ఒక స్ట్రింగు ప్లస్ ఓబి ఒక స్ట్రింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇప్పుడేమో వస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ అంటే రోబో అని వస్తుంది అంటే టూ స్ట్రింగ్స్ని కంబైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు జాయిన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వి యూస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ అంటే ఇంటిజర్స్తో యూజ్ చేస్తేనేమో అడిషన్ లాగా వర్క్ అవుతుంది స్ట్రింగ్స్తో యూజ్ చేస్తేనేమో ప్లస్ని క్యాన్ క్యాడ్ నేషన్ ఆపరేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది ఇంతే సింపుల్ ఓకే మీరు అయితే నో తీసుకొని క్లియర్ ఏమైనా రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి అరేంజ్మెంట్కి ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా మనం చూద్దాం ఓకే మీరు అయితే నో తీసుకొని క్లియర్గా ఇవి రాసేసుకోండి ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ జావా స్క్రిప్ట్ పైన కంపల్సరీగా ఆపరేటర్స్ పైన క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ టైటిల్లో ఒక చిన్న మెసేజ్ పెడతాం ఆపరేటర్స్ అని చెప్పేసి టైటిల్ క్లోజ్ హెడ్ సెక్షన్ కూడా క్లోజ్ నెక్స్ట్ బాడీ సెక్షన్ బాడీ సెక్షన్లో డైరెక్ట్గా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అరేంజ్మెంట్కి ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయాలన్నా రిలేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలన్నా లేదంటే స్టింగ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలన్నా మినిమం రెండు వేరియబుల్స్ కావాలి మనకు సో దానికోసం మనం ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ అనేది తీసుకుందాం వ్యార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ కామ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అలాగే ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో రోబో అని ఇస్తున్నాను కామ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు చిట్టి అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్లో అరిథ్మెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అలాగే స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా డాక్యుమెంట్ డాట్ ప్రింట్ చేసేద్దాం రైట్ ఎల్ ఎన్ అడిషన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ దేని అడిషన్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ వైని చేయాలి సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాసేసిన డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనకు ఏమొస్తుంది అప్పుడు ఇప్పుడు అడిషన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ వస్తుంది అట్లాగే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈ విధంగా మీరు అన్నీ రాసేసేయండి అలాగే డివిజన్ మాడిలో తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ కావాలంటే ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ రాసుకోవచ్చు అన్నీ రాసేసుకోవచ్చు ఓకే నేనైతే ఇక్కడ రెండు రాసాను నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనం రాద్దాం చూడండి డాక్యుమెంట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై చూడండి ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఈ డబుల్ కొటేషన్లో మనం ఏది రాస్తే అది మనకు యాజ్ ఇట్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఈక్వల్ టు అనేది యాజ్ ఇట్ ప్రింట్ అవుతుంది దాని పక్కన ప్లస్ అన్నాం కాబట్టి క్యాన్ కండిషన్ ఆపరేటర్ పక్క దాన్ని కలుపుకుంటుంది ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అంటే బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ బులియన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాము టెన్ తీసుకున్నాం లెస్ దాన్ వై వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ సో కండిషన్ ఏమైంది ట్రూ అయింది సో ఇప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఈక్వల్ టు ట్రూ అని మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అట్లనే చూడండి ఎక్స్
ప్లస్ దేనిని కంబైన్ చేయాలి ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూని కంబైన్ చేయాలి సో మనం డబుల్ కొటేషన్లో పెట్టదు ఇది ఎందుకంటే అవి వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నీకు ఎస్ వన్ అంటేనేమో రోబో ప్లస్ ఎస్ టూ అంటేనేమో చిట్టి సో ఇక్కడ మనం ప్లస్ క్యాన్ కటేషన్ ఆపరేటర్ లాగా ఇది వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి రోబో చిట్టి అనేది రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని ఒక సింగిల్ వర్డ్గా క్రియేట్ అవుతుంది మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఈ డబుల్ కొటేషన్ ఏం రాసినాము ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టూ అనేది యాజిటీస్గా వస్తుంది ఈక్వల్ టు రోబో చిట్టి అనేది రెండు కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ వర్డ్గా వస్తుంది ఓకే ఇంత సింపుల్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ బాడీ టాక్ క్లోజ్ హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ ఓకే మీరు అయితే రిమైనింగ్ కూడా దీనికి యాడ్ చేసుకోండి ఇంత సింపుల్ జావా స్క్రిప్ట్లో అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అలాగే స్టింగ్ ఆపరేటర్ని ఈ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్గా ప్రోగ్రామ్ అయితే రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీకు చూడండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు మన డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి దానికి రిప్లై చేస్తాను అట్లా వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేయొచ్చు వాళ్ళు కూడా స్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాంక